Bom, esse trabalho surgiu, a ideia dele, através da observação da problemática uh, do transporte durante uh, as etapas de manejo pré-abate em um frigorífico brasileiro. É, o trabalho é intitulado Análise das Perdas e Bem-Estar Animal no Transporte de Frangos de Corte, comparação entre um abatedouro brasileiro e um inglês. Foi um trabalho feito em parceria pela Unesp de Botucatu, pela Universidade Federal de São Carlos, pela Harper Adams University e pelo Ministério da Agricultura, e que foi fomentado pelo CNPq e pela CAPES através do programa Ciências Sem Fronteiras. Bom, aqui apenas uh, alguns dados britânicos. Uh, a gente pode observar que na Inglaterra se emprega cerca de 55 mil de pessoas diretas ou direta ou indiretamente, certo? Uma produção muito pequena comparada à brasileira, mas é uma produção muito bem planejada, até mesmo pelo seu tamanho territorial. Produz cerca de 875 milhões de frangos, dentre outras espécies, como perus, patos, gansos. Ah, e essa produção de aves na Inglaterra ela é tida como uma produção relativamente ecológica em comparação com a produção de outros animais. Já a produção brasileira ela emprega cerca de 4,5 milhões de empregos diretos ou indiretos. Ou seja, uh, o que a Inglaterra emprega representa apenas 1% do que o Brasil emprega. Nas últimas décadas, o Brasil uh, se consolidou como o maior exportador de carne de frangos do mundo e, como produtor, fica atrás apenas dos Estados Unidos, na frente da China. Em 2016, produziu cerca de 13,6 é, 13 milhões de de toneladas de carne de frango, com uma previsão para 14 milhões de toneladas para 2017. Uh, as granjas brasileiras nos últimos anos ainda têm sido favorecidas pela ausência das principais doenças contagiosas, como por exemplo Newcastle e a influência viária, que, que está presente em diversos países produtores de frango. Uh, e com isso, uh, embargos a outros países devem continuar favorecendo o Brasil como o maior exportador de carne de frango do mundo. Nesse outro gráfico, apenas algumas fotos para mostrar o que, que acontece às vezes no transporte da granja ou abatedouro desses animais, que é um setor, um segmento estruturado e organizado, mas que peca no transporte. Muitas pesquisas existem em todos os segmentos mas uh, em, pequenas, em menores quantidades em relação ao manejo pré-abate desses animais. Então a gente observa que diversos são os fatores que podem acarretar nestas perdas, como o tipo de captura, carregamento, densidade das gaiolas, qualidade das caixas, qualidade e treinamento dos motoristas, tempo de espera das aves no galpão, no, no, no frigorífico, antes do abate. E... E nesse trabalho, então, a gente dá ênfase principalmente ao transporte. A gente observa que não é somente um problema pontual do setor avícola, mas a gente vê também que em outras espécies acontece é, essa mesma problemática. Uh, isso aqui foi um fato ocorrido em 2015, onde 110 suínos estavam sendo transportados numa grande estrada do, do, do estado de São Paulo e que devido a um acidente, os animais ficaram ali agonizando por cerca de sete horas até chegar uma equipe para socorrer esses animais, mostrando então a falta de preparo que existe em relação a, a essa etapa do manejo para abaixo. Esse outro slide, então, é, apenas, é, é um fato que ocorreu no norte do Brasil, onde é, estavam transportando o barco, 5 mil bovinos do Brasil para ser abatido na Venezuela, e que o navio naufragou, e que nenhum dos animais conseguiu ser salvo. Ah, então a gente observa que depois de alguns dias, os animais estavam ali ainda no leito do, do, do rio, e então essas mortes acabam representando um problema de saúde pública, visto que animais e pessoas frequentam e utilizam essa área como meio de vida. Então, de acordo com Mitchell e Catwell, que são dois grandes pesquisadores é, dessa área, 
os maiores problemas associados com o transporte de frango no século XXI são mortalidade em trânsito, a mortalidade de chegada, problemas de bem-estar animal e decréscimo na qualidade da carne. Então, devido a uma série de fatores, às vezes nos deparamos com cenas lamentáveis como esta. Montanhas de frangos mortos e condenados à graxaria, é, devido às falhas durante esse, esse manejo pré-abate, principalmente ao transporte. É, então, como já disse, diversos são os fatores, é, são fator, é, multifatorial, é né, um processo bem complexo, e que acabam gerando então perdas diretas como mortalidade de chegada e também contusões. Uh, que podem ser totais, quando há repercussão na carcaça, ou pode ser uma, uma contusão parcial, onde vai haver somente uma condenação parcial, não repercutindo na carcaça. Esse slide aqui é só para ilustrar que em, é, é, hematomas mais antigos, eles possuem uma coloração mais esverdeada, então dá para fazer uma diferenciação na hora uh, dessa inspeção pós-morte. E aqui apenas algumas figuras que foram extraídas do CIF, mos é, mostrando aqui a fratura, fratura exposta de asa, hematomas de asa. Então você pode observar o sofrimento que esse animal passa ah, até que ele seja completamente insensibilizado e sangrado. Então aqui ainda mais umas ilustrações, hematoma mais antigo de asa. Então aqui apenas mais algumas ilustrações. Fratura exposta de asa, hematoma de coxa, fratura exposta de asa novamente. E a gente observa que além dessas perdas diretas com mortalidade de chegada e contusões, ainda temos perdas indiretas que repercutem na qualidade da carne, devido ao expresso sofrido pelo animal durante essa etapa pré-abate. Então, a mensuração do estresse desses animais nas aves ela é feita através da mensuração do, da, da corticosterona, que é um glicocorticoide, é um produto final da, da cascata do mecanismo regulatório regulado pelo eixo tálamo pituitária adrenais. Ah, em aves é medido o corticosterona, enquanto que nos humanos ou esse glicocorticoide mais presente nos humanos é o cortisol. Nas aves é o corticosterona, então por isso que foi ah, escolhido a mensuração do corticosterona para qualificar esse excresso da ave no, no transporte da granja ao abatedor. Então a gente observa que esse mecanismo, como já disse, regulado pelo eixo hipotálamo pituitário adrenais, tem como resultado final da cascata corticosterona ou cortisol. Uh, então, a gente vê que o animal sofre o estresse, estimula o hipotálamo a liberar o hormônio de liberação de corticotropina. Este, por sua vez, uh, faz a liberação, estimula a liberação do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que entra nas vias sanguíneas, uh, atingindo as adrenais, que, fazendo a liberação dos hormônios glicocorticoides. Aqui, então, apenas um esquema para fazer ilustrativo. Então, concluindo essa introdução, a gente observa que há uma grande necessidade em melhorar as condições de transporte animal, pois prevenindo obstáculos nessa etapa, certamente haverá um aumento no bem-estar animal e uma redução das perdas econômicas. Os objetivos do trabalho, o objetivo geral foi analisar e comparar as perdas que ocorrem ao longo da fase de transporte no manejo pré-abate de frangos de corte de um frigorífico brasileiro e um inglês. E os objetivos específicos foram analisar a mortalidade de chegada e as contusões nos achados pós-mortes em três diferentes distâncias da granja ao abatedor. Também analisar a mortalidade de chegada e as contusões em relação a diferentes sazonalidades, neste verão e neste inverno, e analisar os, e comparar os níveis de corticosterona dos animais em três diferentes distâncias da granja ou abatedora. Nesse caso, foi utilizado o mês em que houve maior mortalidade de chegada em cada estabelecimento, certo? Para a gente tentar ver o grau máximo de estresse do animal durante o transporte. Bom, materiais e métodos. Uh, parte do projeto foi realizado no Reino Unido, na Inglaterra, na região central. Midlands, condado de Shropshire, na cidade de Newport.
é uma região de clima marítimo temperado e a, com uma temperatura média anual de 9,3 graus Celsius, ou seja, no verão vai subir um pouco e no inverno tende a baixar um pouco para 5 graus Celsius. Já no Brasil, o projeto foi realizado na região centro-leste do estado de São Paulo, na... onde possui um clima tropical de altitude e com uma média anual de temperatura de 20,5 graus Celsius, ou seja, no verão tende a subir 5 graus, no inverno a baixar cerca de 5 graus. As três diferentes distâncias analisadas foram primeiro intervalo, distância curta de 0 a 50 km, a distância média de 51 a 150 km e a distância longa de 151 a 300 km. Já os meses, eles foram analisados em junho e dezembro. Junho representando o inverno no Brasil e verão na Inglaterra. E dezembro representando o verão no Brasil e o inverno na Inglaterra. Bom, na comparação entre os dois países, os, ambos estabelecimentos bem semelhantes. O frigorífico brasileiro e o inglês, os dois com dois turnos de trabalho, de e noturno, com um abate de cerca de 150 mil frangos por dia, uma média de abate de 10 mil frangos por hora e uma distância da granja da Albatedouro de 0 a 300 quilômetros. As densidades das gaiolas foram de 500 a 600 centímetros quadrados por ave, 2,5 quilos por animal, com uma média de 7 aves por caixa, uh, sendo o recomendado o ideal foram 576 centímetros quadrados por ave. Em casos onde a mortalidade de chegada foi maior que 1%, realizou-se a necrópsia de 10 animais do lote para avaliar a presença de doenças infecto-contagiosas para a exclusão do cálculo. Bom, o tempo de espera nos dois estabelecimentos, cada um seguiu sua respectiva legislação, sendo no Brasil proteções contra o sol e o calor, com aspersores e ventiladores, e na Inglaterra proteções contra o vento e contra a chuva proteções laterais. Vocês podem observar nas figuras. A mortalidade de chegada no Brasil foi mensurada todos os dias do mês de junho e dezembro de 2013, com um N bastante grande, mais de 5 milhões de animais, 105 propriedades rurais distribuídas em 47 municípios, abrangendo de 0 a 300 quilômetros. Na Inglaterra foi mensurada todos os dias do mês de junho e dezembro de 2015, com um N de mais de 7 milhões de animais. 78 propriedades rurais distribuídas em 35 municípios, também entre 0 a 300 quilômetros. Em relação à contagem da mortalidade de chegada, é, os dois estabelecimentos diferenciaram pelo fato de, no Brasil, a insensibilização ser feita por eletronarcose, ou seja, os animais são tirados das caixas, das gaiolas e pendurados para que passem na cuba de insensibilização e sejam sangrados. E nesse, nesse, nessa pendura já existe um funcionário que faz essa contabilização dos animais mortos e uh, encaminha eles até a graxaria. Já na Inglaterra, a insensibilização foi por atmosfera modificada, onde os animais permaneciam dentro das caixas durante a insensibilização e só eram retirados após essa insensibilização. Para então ser contabilizado a mortalidade através do tato, da rigidez corporal e da temperatura. Ah, em relação às contusões, ela foi realizada nos dois estabelecimentos na linha de inspeção pós-morte, através de uma equipe capacitada e treinada para a realização de tal tarefa. No Brasil, realizada por uma equipe treinada pelo Serviço de Inspeção Federal. Uh, não vou ficar repetindo os dados semelhantes ao da mortalidade de chegada, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. E o cálculo das condições parciais foi feito através das contusões parciais no achado pós-mortem sobre o número de aves chegadas vivas ao abatedouro. Já em relação ao corte com esterona, uh, foi realizado em apenas um dos meses, como já dito, no, onde teve a maior mortalidade de chegada em cada país, e realizado em 24 granjas, dividido em três tratamentos, o que deu oito fazendas para cada tratamento, uh, 
e 13 amostras por granja, totalizando 312 amostras, 104 por tratamento. A coleta de sangue foi realizada após morte, através da, após a insensibilização e a sangria dos animais através dos cortes das, da carótidas. E a mensuração dos níveis de corticosterona foi realizada através da técnica de ELISA. Os sangues, após a coleta, eles foram armazenados em tubos é, vá container em uma caixa refrigerada com gelo até a chegada na universidade e centrifugação para a retirada do soro. Após a retirada do soro, então, eles foram congelados até o momento da realização do ELISA. Aqui são as figuras dos túbulos de coletas, que a gente já fazia uma divisão antes de chegar ao batedouro para facilitar a identificação na hora da coleta, porque lá acaba sendo tudo muito corrido. É, por exemplo, na Inglaterra eram duas linhas que corriam paralelamente ao mesmo tempo. Aqui então é a calha de sangria, onde era realizada a coleta de sangue, onde a gente tinha um tempo para ir com o tubo e retirar esses 5 ml. Em seguida, a gente fazia então a retirada do soro, através da centrifugação a 4.500 RPM, e por 15 minutos a uma temperatura de 4 graus Celsius. E como já dito, o sangue, o soro é armazenado, congelado em freezer até o momento da realização das análises. Aqui apenas umas ilustra algumas ilustrações do laboratório uh, da Universidade Harper Adams University, uh, laboratório de pesquisa aplicada. Esta outra foto do laboratório uh, de diagnóstico molecular, com os equipamentos, agitador de placas. Aqui, os kits comerciais Enzo Life Science para mersuração de corticosterona. Então, agora eu vou falar como é que foi realizado o ELISA, eu não vou me prender a detalhes, uh, mas basicamente foi retirado os reagentes 30 mg antes, antes da realização dos procedimentos. Pro, foi preparado o assay buffer, o wash buffer, feita a diluição das amostras e preparadas soluções padrões de 1 a 5. Em seguida, a gente fez a folha de layout do teste, dividindo uh, 13 amostras em duplicadas nos três tratamentos, distâncias curta, média e de longa, pondo aqui os períodos de incubação, que eram dois. Aqui a placa, então, 78 poços, dividido 13 por tratamento em duplicata. E após a realização dos testes e a leitura em espectrofotômetro, uh, a gente observa, a gente levou os dados para um software o Essay Blaster Data Analysis Software, onde uh, você insere os dados, as, as soluções padrões, o, os tratamentos, em seguida você põe os resultados da leitura e ele te dá o resultado final já com a curva das soluções padrões e os resultados de cada poço já em corticosterona, PG por ml. Bom, em relação à análise estatística do projeto, desse experimento, em relação à mortalidade de chegada e contusões parciais, para comparação de dois grupos, foi realizado teste T de Students, quando houve normalidade pelo teste de Komogorov e Smirnov, e quando houve distribuição anormal, teste U de Man Whitney. Para comparação de três grupos, quando houve normalidade, foi feita análise estatística de variância nova, e para comparações múltiplas, o teste de Tukey. Quando houve distribuição anormal, foi realizado o Cruz Cowallis e o teste Udman Whitney com correção de Bonferroni para comparações múltiplas. Em relação aos níveis de corticosterona, comparando-se as três distâncias, foram, é, os dados foram transformados para log na base 10 para obtenção da normalidade e em seguida submetidos à nova One Way, seguido pelo teste de Tukey. Para comparação da média geral entre os dois estabelecimentos, foi realizado o teste T de Student. E para comparação entre os dois países em relação às diferentes distâncias, o teste T de Student com correção de Bonferroni. Foram considerados significativos valores P menor que 0,05 e todas as análises elas foram rodadas uh, com o pacote estatístico SPSS 16.0. Bom, agora a gente vai então para os resultados e discussões. Analisando-se o primeiro parâmetro, que é a mortalidade de chegada, de acordo com Bailes e Hinton, 
40% das mortalidades de chegada são ocasionadas pelo transporte. Então a gente observa que o transporte em relação às mortalidades de, trans, de, de chegada é um parâmetro representativo. Os outros 60% então seria devido à captura ou à panha, ao carregamento, às condições do lote, aos tempos de espera e demais fatores. Em relação à mortalidade de chegada, entre os dois países, a média geral inglesa foi de 0,13%, enquanto que a brasileira foi de 0,86%. Havendo então diferença estatística entre os dois países e onde a mortalidade de chegada brasileira representou cerca de 661,53% da mortalidade de chegada inglesa. Já analisando se a mortalidade de chegada em relação à sazonalidade, os meses de verão e inverno, na Inglaterra a gente observa que a mortalidade foi maior em relação a, a, no mês de inverno, dando uma diferença estatística. A mortalidade foi de 0,15 no inverno em relação a 0,12 do verão. Já no Brasil aconteceu o oposto. A gente teve uma mortalidade maior no verão, de 1,26%, e uma mortalidade menor no inverno, de 0,46. Então, analisando seus dois estabelecimentos, as perdas no estabelecimento inglês representaram apenas 9,28% das perdas do estabelecimento brasileiro. Já no mês de inverno, essas perdas representaram 37,61%. Então, elas foram mais, menos, é, essa distância foi menor, essa, esse intervalo de diferença. Então, o que a gente observa é que no mês de verão no Brasil, essa diferença se tornou mais acentuada, provavelmente devido à alta taxa de mortalidade brasileira no verão, que foi de 1,26% o que mostra um maior descontrole no manejo e gerenciamento brasileiro, uma maior amplitude de dados, uma maior variância, um maior desvio padrão. Uh, um outro fato observado, no, então um fato observado nesse estabelecimento foi que o sistema de logística inglês é extremamente uh, organizado, é estruturado e pontual. Certo? demonstrando um maior controle. Os caminhões que são para chegar às 6 da manhã, eles 5h59 estão virando a esquina e 6 da manhã estão entrando no estabelecimento. E se eles estão para ser abatidos às 6h15, às 6h15 eles estão sendo abatidos. Ao contrário do que ocorre no Brasil, onde muitas vezes os caminhões chegam a todos ao mesmo tempo, não sobrando espaço nos galpões, ou então... É, fica ali o, o galpão ocioso, o galpão vazio e o abate tem que ser parado. Então, não existe controle no Brasil quando a gente faz essa comparação ao estabelecimento inglês. Então, uma sugestão seria que o estabelecimento brasileiro utilizasse softwares avançados para uma melhor sincronia dos frigoríficos brasileiros com seus fornecedores, melhorando a logística desta carga viva. Já comparando se a mortalidade é de chegada em relação às distâncias, a gente observa que no estabelecimento inglês ah, não houve diferença estatística entre a distância média, curta e longa, demonstrando ah, um maior controle em mortalidades constantes nas três distâncias. Já em relação ao estabelecimento brasileiro, a gente observou uma tendência em aumento de quanto maior a distância, maior a mortalidade de chegada, onde a distância curta foi de 0,46% a mortalidade de chegada, na média de 0,8% e na distância longa de 1,27%. Uh, então, houve diferença da variância mostrando essa tendência. Então. então, no Brasil, a gente observa que as distâncias longas podem ser, então, um empecilho uh, nesse parâmetro, ocasionando maiores mortalidades de chegada. Já fazendo a análise, a análise das morta, da mortalidade de chegada em relação às distâncias e aos meses, a gente observa que na Inglaterra, nas distâncias longas e médias, as mortalidades foram maiores no inverno. E a gente vê que apenas recentemente essa tensão de mortalidade de chegada voltou-se aos efeitos de transporte em baixas temperaturas. Uh, inclusive no Brasil existem, existem trabalhos também mostrando que as baixas temperaturas uh, ocasionam maiores mortalidades de chegada. Já no Brasil, a gente observou que no mês 
de, de inverno, as mortalidades permaneceram-se constantes, e no mês de verão houve, então, uma tendência de quanto maior a, maior a distância, maior a mortalidade de chegada. No inverno a gente observa que essas mortalidades foram constantes, porque o inverno no Brasil foi, foi por volta de 15, 16 graus Celsius. E segundo o Harris, Harris et al. 2005, temperaturas até 17 graus Celsius têm pouco efeito sobre a mortalidade de chegada, indicando que o transporte, que os transportes sejam feitos nas horas mais frescas do dia. Esse outro, 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 essa tabela aqui é apenas para mostrar que, em todas as situações, tanto nos meses quanto nas distâncias, uh, as mortalidades de chegadas brasileiras foram superiores aos, ao, do, uh, ao do estabelecimento inglês, com P menor que 0,05%. Bom, então essa é uma recomendação, uma classificação interessante que eu encontrei, é né, uma recomendação de Branco, 2004, onde diz que ah, se admite um máximo de 0,30% no verão e no máximo 0,2% de perdas por mortalidade de chegada no inverno. Ah, o estabelecimento brasileiro com essa classificação foi reprovado em todas as situações, enquanto que o estabelecimento inglês foi aprovado em todas as situações. Já uma outra classificação feita por Temple Grandin, 2009, ela diz ser aceitável uma mortalidade de chegada de até 0,5% e excelente uma mortalidade de chegada de até 0,25%. Bom, em relação ao estabelecimento brasileiro, foi aceitável somente nas situações de inverno, sendo que nenhuma das situações foi classificada como excelente e o restante, ou seja, o verão, foi classificado como inaceitável. Já o estabelecimento inglês ah, obteve excelente em todas as situações, ou seja, a gente observa que o estabelecimento brasileiro pode ser ah, melhorado. Comparando-se os dois países, a mortalidade de chegada média do estabelecimento inglês representou apenas 15,11% das perdas do estabelecimento brasileiro. Como já dito, todas as situações ah, foram superiores às mortalidades no estabelecimento brasileiro, demonstrando assim a urgente necessidade de se reduzir essas perdas no frigorífico brasileiro através das, de alterações no manejo. Se for feita uma equiparação com o estabelecimento britânico, de, é, subtraindo as perdas brasileiras e subtraindo as, as inglesas, o ganho brasileiro seria de 0,76% na produção total. Certo? Este outro pesquisador, Ritz et al., 2005, comentaram que um objetivo típico da indústria norte-americana é que as porcentagens de mortalidade de chegada sejam inferiores a 0,20%, ou seja, uma outra classificação, quase muito semelhante à de Tempo Grandin. Ou seja, enfatiza-se a necessidade de ações corretivas no estabelecimento brasileiro, onde a menor média de todos os tratamentos foi de 0,44%, que foi na distância mais curta durante o inverno, e a maior de 2,01%, que foi na distância mais longa durante o verão. Ou seja, em relação à mortalidade de chegada, conclui-se a necessidade de um planejamento antecipado das viagens da granja ao abatedouro, em relação ao Delta S e ao Delta T em ambos os países. No Brasil, países tropicais, de clima tropical, fica evidente que ah, períodos mais quentes não devem ser associados com distâncias mais longas e, e na Inglaterra, com clima temperado, observa-se o oposto, onde tem, é, distâncias mais longas não devem ser associadas com os períodos mais frios do, do dia ou da noite. Bom, passando então para o segundo parâmetro dessas perdas diretas, as conclusões parciais, a gente observa que a média geral no estabelecimento inglês foi de 0,062%, enquanto que no estabelecimento brasileiro foi de 1,08%, representando mais de 1.700% a mais do que as perdas no estabelecimento inglês. Uh, Analisando-se as perdas na sazonalidade, o estabelecimento inglês, a gente observa que, 
houve diferença estatística, seguindo a mesma tendência da mortalidade de chegada, onde no inverno as perdas foram superiores em relação ao verão. Já no estabelecimento bra bra brasileiro, aliás, aconteceu a mesma coisa, as contusões foram maiores no inverno em relação ao verão, não seguindo a mesma tendência da mortalidade de chegada, que foi superior no mês de verão. Isso ocorreu pelo fato do que, de, no, inverno, no, no verão brasileiro, a mortalidade de chegada foi muito alta, de 1,26%. Contra 0,46% no inverno. Ou seja, esse 1,26% que já chegou morto, muitos já estavam contundidos e, não, e deixaram de passar então na inspeção pós-morte, já sendo condenados direto à graxaria. O que então resultou nesse verão uh, com incidências de contusões menores em relação ao inverno. Certo? Bom, nas análises das distâncias em relação às contusões, a gente observa a mesma tendência em relação ao estabelecimento inglês, um maior controle, um menor efeito do clima e da distância, com P maior que 0,05, enquanto que no estabelecimento brasileiro, a distância longa obteve diferenças estatísticas em relação às perdas por contusões parciais, uh, sendo tendo a tendência de que quanto maior a distância, acima de 150 km, maior o número de contusões parciais. Já analisando-se conjuntamente as distâncias e os meses, a gente observa que no estabelecimento inglês, na distância longa, uh, houve diferença significativa, onde no inverno as contusões foram superiores em relação ao verão, não ocorrendo essa diferença nas distâncias curtas e médias, então devendo se atentar para distâncias mais longas. Já no Brasil, a gente observa que não houve diferenças estatísticas entre o verão e o inverno. Essa é uma tabela semelhante àquela de mortalidade de chegada, apenas para ilustrar que, tanto na sazonalidade verão e inverno, quanto nas três distâncias, curta, média e longa, as perdas brasileiras por contusões foram superiores em relação ao estabelecimento inglês, com P menor que 0,001 em todas as situações. Comparando-se os dois países, a taxa média de contusões no estabelecimento inglês representou apenas 8,63% das perdas no estabelecimento brasileiro. Ou seja, novamente todas as situações foram piores no estabelecimento brasileiro, demonstrando a urgente necessidade de se reduzir essas perdas através de alterações no manejo. Mais uma vez, planejamento. Ah, bom, os dados brasileiros, a gente observou que houve uma grande amplitude de variação nos resultados, tanto na mortalidade de chegada como nas contusões parciais. O mesmo não ocorreu no estabelecimento inglês demonstrando a falta de controle e padronização operacional no estabelecimento brasileiro, assim como a heterogeneidade nessas condições de lotes e caminhões durante o transporte desta carga viva. Bom, tomando por base esses, estes resultados, a gente observa que as perdas inglesas representaram no verão apenas 5,3% das brasileiras e no inverno apenas 6%. 0,45, sendo muito semelhantes, não havendo aquela divergência como houve na mortalidade de chegada, onde o verão foi no verão essa diferença foi muito mais expressiva. Então a gente recomenda algumas, a gente tem algumas recomendações. Uh, por exemplo, no verão, em países de clima temperado, como no Brasil, temperaturas elevadas, recomendamos o uso de sombrites durante o transporte, espaçamento entre as, fil as fileiras de gaiolas, viagens nas horas mais frescas do dia ou da noite e banhos de aspersão, né, desde que feito com critério. E já no inverno, em países de clima temperado, Uh, assim mesmo no inverno brasileiro, a gente então orienta que seja utilizado proteção contra o frio e vento, como lonas, e viagens nas horas uh, mais quentes do dia. Além do que, 
o treinamento e a qualificação do motorista, ou seja, ser feita uma compensação salarial. Porque de acordo com o comportamento do motorista em relação aos animais durante o transporte, assim como na captura e carregamento e a maneira como o veículo é transportado, irá repercutir então na qualidade da chegada dessa carga viva. Uh, bom, o terceiro e último parâmetro, que seria os níveis de corticosterona, o mais importante indicador de estresse, o hormônio indicador de estresse sofrido pelos frangos, uh, a gente observa que, em relação à média geral brasileira e inglesa, houve diferença significativa, uh, onde a inglesa foi de 950,53 pg por ml, enquanto que a brasileira foi de 1.090,95 pg por ml. Uh, em todos os casos, não foi realizado o tempo de espera no estabelecimento para que esta variável não interferisse nas análises. Uh, Observou-se também diferença estatística entre o Brasil e a Inglaterra na distância mais longa, certo? Embora na curta e na média também houve um, uma... Um, um, o dado brasileiro foi superior ao inglês, mas não houve diferença significativa. Comparando-se os dois países, então, como já falado, a média brasileira foi superior à do estabelecimento inglês. Da mesma forma, o nível de corticosterona nas três distâncias analisadas também foram superiores no estabelecimento brasileiro, mas com diferença significativa apenas na distância mais longa. Uh, então, com esses resultados, pressupõe-se que um maior índice de estresse no, nos animais brasileiros pode ser devido aos diferentes métodos de captura e aos diferentes métodos de insensibilização. Por quê? No Brasil, a captura foi realizada manualmente, enquanto que na Inglaterra a captura foi realizada de forma mecânica. Já a insensibilização no Brasil foi realizada por eletronarcose, como já dito, o animal ele é retirado da gaiola e pendurado na nória, sofrendo então esse estresse antes de ser insensibilizado. Enquanto no frigorífico inglês, essa foi, é, captura foi uma captura mecânica, desculpa, essa insensibilização foi uma insensibilização por atmosfera modificada, e no caso inglês, as anima os animais eram insensibilizados dentro da gaiola, ou seja, eles já eram, as caixas já iam para a atmosfera modificada e eles já saíam insensibilizados, não havia então esse estresse sofrido pelos animais ao serem pendurados na nória. Ah, bom, aqui é, são os resultados brasileiros, onde a gente observou a diferença estatística nos três tratamentos, onde quanto maior a distância, menor o nível de corticosterona no soro, ou seja, menor o estresse do animal. Uh, a gente enfatiza aqui que não existem relatos, uh, não existem trabalhos sobre o transporte de frango de corte correlacionando níveis de corticosterona em países de clima tropical, muito menos no Brasil. Sendo necessário, então, estudos posteriores, utilizando esta, esta técnica para elucidar o metabolismo do corticosterona fisiológico do frango no manejo pré-abate, que é uma das fases mais estressantes para, os, para o animal. Uh, para, assim, obter dados consistentes sobre a relação do estresse com a qualidade da carne. Bom, aqui são os dados ingleses de corticosterona, a gente observa a diferença estatística na distância mais longa em relação à curta e média, onde o nível de estresse e o nível de corticosterona foram menores em relação às outras duas distâncias. <risos> Observando assim que os animais, nos ambos os países, têm a, a tendência em diminuir o estresse conforme o transporte ele vai, vai passando o tempo de transporte. Então, esses animais eles vão se acalmando, certo? Ou seja, esses transportes mais longos proporcionam tempo suficiente para que os animais se recuperem parcialmente do estresse associado ao manejo da captura e carregamento. Então, desta forma, a gente pode supor que a captura de frangos de corte e a mudança do ambiente seja o evento mais estressante para o animal. Uh, com essas informações, enfatiza-se que, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, os frangos uh, transportados por uma curta distância devam fazer um repouso em ambiente climatizado antes de serem abatidos para que os níveis de corticosterona voltem então ao normal. <risos>
Ah, temos algumas recomendações, como é, a utilização de uma rede neural artificial. Ou seja, o que é uma rede neural artificial? É um modelo empírico que tem sido amplamente utilizado e aceito como forma de potencialmente útil de se modelar sistemas não lineares com um grande número de dados, ou seja, constando um grande número de variáveis, como é o caso do transporte de frangos, como eu já disse, multifatorial. Então, os, a rede neural artificial é um conceito novo, particular, particularmente útil em situações nas quais as relações dos processos físicos ainda não são completamente compreendidos, podendo ainda substituir modelos matemáticos e estatísticos convencionais ou se associar a eles. Ah, então, seria, se encaixaria bem neste modelo de estudo de transporte no manejo pré-abate. Outra recomendação seria uh, mais estudos em relação ao estresse e à qualidade da carne em frangos, porque a literatura ainda possui dados uh, pouco consistentes em relação à sua relação com carne espécie, por exemplo. Então, posteriores estudos devem ser conduzidos com a finalidade de se estabelecer padrões de bem-estar de frangos de corte relacionado com os níveis de corte e cristerona assim como já existem para outros parâmetros, como apresentado neste trabalho, para a mortalidade de chegada padronizada por Grandin em 2009. Uh, bom, a gente chega ao final da apresentação com algumas conclusões. Em relação à mortalidade de chegada, uh, os dados brasileiros foram mais de 600% superiores quando comparados aos ingleses. Durante, aos ingleses. Durante o verão, observou-se maior Índice de mortalidade no estabelecimento brasileiro, enquanto no mês, no mês, o mesmo foi observado no inverno, no estabelecimento inglês. E no Brasil, a mortalidade de chegada foi influenciada pela distância da granja ao abatedouro nos meses mais quentes, enquanto no estabelecimento inglês ocorreu o oposto, sendo influenciada pelos meses mais frios. Bom, já em relação às contusões, no estabelecimento brasileiro foram mais de 1.700% superiores quando comparadas ao estabelecimento inglês. Foram observadas diferenças em relação às distâncias da granja ao abatedouro, sendo os maiores índices nas distâncias mais longas no estabelecimento brasileiro. Na Inglaterra, as contusões parciais permaneceram constantes, independentes da distância da granja ao abatedor avaliada. Por outro lado, quando avaliada a sazonalidade, as contusões foram superiores no inverno. Perda no estabelecimento inglês em relação à mortalidade de chegada representaram 15,11% da as perdas do estabelecimento brasileiro, enquanto que para contusões parciais, apenas 8,63%. Em relação aos níveis de corticosterona, dados brasileiros e ingleses mostraram que animais transportados a curta distância apresentam-se mais estressados no momento do abate do que aqueles transportados a longas distâncias. Níveis de corticosterona brasileiro foram superiores quando comparados aos ingleses, e os índices de bem-estar animal durante o transporte de frangos de corte no frigorífico brasileiro foram muito inferiores quando comparados ao estabelecimento inglês. Bom, então, é, estes eram os dados que eu tinha para apresentar em relação a esta comparação realizada entre os dois estabelecimentos, brasileiro e o inglês, mostrando então essas perdas por mortalidade de chegada, contusões parciais e níveis de, de córticoesterona. Obrigado.